Um, first of all, congratulations. It was a very, very, very hot finish. We've all waited. How, um, how certain were you that you'd won, or what did you think? Alain, uh, on a eu une arrivée uh, très serrée. Uh, ici, on ne savait pas qui avait gagné. Vous, vous pensez quoi C'est une jument qui a la particularité d'avoir couru assez souvent. Elle a couru à 3 ans, elle a gagné groupe 2, elle a gagné en Angleterre. Elle a... Donc elle est, elle est très forte. Elle est très forte et elle est capable de... Si on l'attaque fort, elle est capable de résister. Et elle a montré aujourd'hui... Euh... Et d'avoir des chevaux qui font des carrières longues comme elle, c'est quand même une preuve de solidité et de, et de bon mental. I was asking Alain uh, how he felt about uh, this very, very tight finish, and he was saying that uh, she's an older filly who has run quite a few times. She's quite, she's hardened, and uh, she really gave all everything she had in this finish. Um, she, she was very uh, a filly that has run that many times, has a lot of um, what we call in French métier. She has a lot of uh, um, experience, and in the end, that was what prevailed. Um, Your Highness. She was a filly you've always believed in because she was actually in the Diane. I remember Christophe, she, he chose her to, to, to ride her in the Diane. How satisfactory is it for you today that she's won her group one that she really deserved? Well, obviously it's a, a very nice uh, win. Uh, this is a family which is important to our breeding operation. And uh, this is a filly that's run over longer distances. So although the going is fairly sticky, uh, I didn't have a lot of questions about whether she'd get to the end of the course, which is, of course, what she did. Donc, alors j'ai j'ai posé la question comment il effectivement cette cette pouliche elle a enfin gagné son groupe 1 parce que c'est une pouliche à laquelle ils ont toujours beaucoup cru et monsieur vous disiez que c'est une pouliche qui peut vous saviez toujours qu'elle pouvait aller dans ce terrain qu'elle avait de la tenue et donc c'est c'est un un comblement de de votre votre uh, élevage. Voilà. Um, do you have any questions? Because now, if you don't, I have one. The filly is now qualified to go to the Breeders' Cup. Would you consider it? <laughs> you see the quizzical look on our faces. Uh, we haven't really discussed it. That's the answer. No, she, she, she's a strong filly. Uh, she has a special character. And uh, we need to walk for two hours before the race because she was very uh, anxious before the race. And uh, to travel uh, by plane, it could be a big risk for the filly. We went to, Eng to England by van, it's okay, but uh, by plane, it could be dangerous. So, in fact, the question that I had posed was, are they going to go to the Brida Scap because the police are qualified? Bon, ils se sont regardés un petit peu, donc c'est une question qui reste encore un petit peu ouverte, mais euh, Alain Doroy Dupré disait que c'est une fille qui, pouliche qui, pas, qui a un caractère un petit peu spécial, et en fait, même aujourd'hui, avant la course, elle était un petit peu anxieuse, donc vous l'avez fait marcher euh, pour qu'elle se détende et tout, et euh, il disait de, justement de venir en, en, en camion, c'est pas un problème pour l'angle de terre, mais l'avion, c'est encore une autre question. C'est un gros risque. Un gros risque, bon. Vu, vu la valeur euh, génétique de la jument, c'est un gros risque parce qu'on peut toujours avoir un accident dans un avion. Et c'est une jument qui a un physique, euh, elle est très profonde, elle a une profondeur assez exceptionnelle, elle a un bassin magnifique et elle a vraiment tout le type pour faire une poulinière magnifique aussi. Donc euh, ce serait dommage de prendre un risque avec une, une telle jument. Donc est-ce que j'interprète donc que si jamais elle ne va pas à la rue d'Ascap, ça sera sa dernière course, elle ne restera pas à l'entraînement l'année prochaine c'est-à-dire, en tant, tant qu'éleveur, on se pose toujours la question, est-ce qu'on perd une année au hara Est-ce qu'on perd deux années au hara Si on les envoie à trois ans, quatre ans ou cinq ans. Et quand c'est une pouliche de qualité de ce genre-là, on aime bien remettre cette qualité et continuer le processus d'élevage. Et j'ai rarement couru une pouliche au-dessus de cinq ans, enfin à cinq ans, et les rares occasions où je l'ai fait, Ça n'a pas été une décision sage. Okay, well, I asked the question if she wasn't going to the Breeders' Cup, would she go um, to stud? And uh, basically, as a breeder, you question yourself every time, you know, um, do you lose a year at start um, if you run her again? And um, from a sign of experience, every time he has decided to leave a, a filly in training at five, it wasn't to her advantage. So, well, enjoy this victory. She deserved it. It's great that. You must be very happy that she 
did win this group one. Indeed. Huh? Merci, Alain. Merci. Merci. Thank you very, very much. Ladies and gentlemen, the winning connection. Thank you. Thank you for your time.